సంగము ప్రార్థన చేస్తే సంగము ప్రార్థన చేస్తే సంగముగా కూడి సమాజముగా కూడి ప్రార్థన చేస్తే ఎలాంటి కార్యాలు జరుగుతాయి అలలుయ దేవునికి మహిమ కలుగును గాక ఈ యొక్క సమయంలో ఈ దినము దేవాది దేవుడు మనకు ఒక అద్భుతమైనటువంటి విడుదలను గుర్చినటువంటి ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటేనే కార్యములు జరగడం హలలుయ దేవునికి స్తోత్రం కలుగు ప్రార్థన ఒక శక్తి హలలుయ నువ్వు చేసే ప్రార్థన దేవాది దేవుని యొక్క సింహాసనమును కదిలిస్తుంది హలలుయ దిర్ ఇస్ అ పవర్ ఇన్ యువర్ ప్రేయర్ నీ యొక్క ప్రార్థనలో ఒక శక్తి ఉన్నది హలలుయ దేవునికి స్తోత్రం కలుగు ఆ యొక్క ప్రార్థన శక్తిలో మనం అనేకమైనటువంటి కార్యములను పొందుకుంటున్నాము అనేకమైనటువంటి కార్యాలకు జవాబును పొందుకొని దేవుని నామాన్ని గనపరచుచు ఉన్నాం ఆ క్రమంలోనే ఈ యొక్క ఉపవాస కూడిక దినమున ఉపవాసం ఉండి చేసే ప్రార్థనల యొక్క శక్తి అలాగే అనేకమైన ప్రార్థనలకు ఉన్నటువంటి శక్తిని గురించి మనము ధ్యానించుచున్నాం ఆ క్రమంలోనే ఈ దినము సంగము ప్రార్థన చేస్తే హలలుయ సంగము ప్రార్థన చేస్తే సంగముగా కూడి సమాజముగా కూడి ప్రార్థన చేస్తే ఎలాంటి కార్యాలు జరుగుతాయి దానిని గురించి సంగము ప్రార్థన చేస్తే ఎలాంటి కార్యాలు జరుగుతాయని మనము ఈ యొక్క దినము మనము నేర్చుకుందాం దేవునికి స్తోత్రము కలుగును గాక సంగము ప్రార్థన చేస్తుంది ఈ యొక్క సంగమును గురించి మనము ప్రార్థన చేస్తే ఎలా ఉంటుంది అని చెప్పేసి మనం ఒకసారి ఆ పోస్తుల కార్యము ఆ పోస్తుల కార్యము ఐ పన్నెండవ అధ్యాయం సారీ ఆ పోస్తుల కార్యం పన్నెండవ అధ్యాయం ఐదవ వచనం నుండి పదవ వచనం వరకు నేను చదువుతాను ఇక్కడ సంగము ప్రార్థన చేస్తుంది ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి అవసరమును గురించి హలలుయ కొన్ని ప్రత్యేకమైన అవసరతలు మనకు వచ్చినప్పుడు మనం సంగమును ఆశ్రయించాలి కొన్ని పర్సనల్ గా ఉన్నప్పుడు మనం దేవుని దగ్గర పర్సనల్ గానే పోరాటం చేయాలి అలాగే సంగముగా కలిసి ప్రార్థన చేస్తే ఎలాంటి గొప్ప కార్యాలు జరుగుతాయని చెప్పేసి మనము ఈ యొక్క సమయంలో సంగము ప్రార్థన చేస్తే జరిగిన అద్భుత ఆశ్చర్య కార్యమును మనము ధ్యానించుదాం ఈ యొక్క పన్నెండవ అధ్యాయములో ఆది అపోస్తులైనటువంటి ఆ యొక్క యేసుప్రభు యొక్క శిష్యులు అనేకమైన అద్భుత ఆశ్చర్య కార్యములు జరిగిస్తున్నారు జరిగించి సంగము ఒక ఒక ఉప్పెనగా పెరుగుతున్నది సంగము పెరుగుచున్నది ఎలా పెరుగుచున్నది ఒక ప్రసంగానికి మూడు వేల మంది ఒక ప్రసంగ ప్రసంగానికి ఐదు వేల మంది వేల వేల మంది కూడా సంగములో జాయిన్ అవుతున్నారు సంగములోనికి వస్తున్నారు దేవుని విశ్వసిస్తున్నారు దేవుని అద్భుత ఆశ్చర్య కార్యాలను చూస్తూ ఉన్నారు అలలు చూసి వారు సంగములో చేర్చబడుతున్నారు అలాంటి సమయంలో రాజైన హేరోదు ఈ యొక్క సంగమును అణిచివేయాలని సంగమును నిర్వీర్యం చేయాలని నిర్ణయం చేసుకుని ఈ యొక్క సంగములో ఒక సభ్యుడైనటువంటి యోహానును పట్టుకున్నారు యోహానును పట్టుకుని ఏం చేస్తున్నారు అంటే పన్నెండవ అధ్యాయం అపోస్తుల కార్యము రెండవ వచనంలో యోహాను సో సహోదరుడైన యాకోబును ఖడ్గముతో చంపించను ఇది యూదులకు ఇష్టమైన కార్యమని తెలుసుకుని పేతురును కూడా పట్టుకొనెను అలలుయ దేవునికి స్తోత్రం కలిగి ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ సంగము ఒక స్పీడ్ గా పెరుగుతున్నది ఎలా పెరుగుతున్నది చాలా ఉన్నతంగా పెరుగుతున్నది పెరుగుతున్న ఈ క్రమంలో యాకోబును పట్టుకున్నారు యాకోబును పట్టుకొని శిరచ్ఛేదనం చేసినారు ఆ యొక్క సంగము లో మంచి నాయకుడైనటువంటి యాకోబును పట్టుకొని శిరచ్ఛేదనం అంటే తలను నరికి వేసినారు అక్కడ ఉన్నటువంటి గవర్నమెంట్ వారు చంపించిన తర్వాత అది యూదులకు ఇష్టం అయిపోయింది ఎందుకంటే యేసు ప్రభు యొక్క బోధ యూదులకు ఇష్టం లేదు కాబట్టి ఆ యూదులు ఏం చేసినారంటే యేసు ప్రభును పట్టించి యేసు ప్రభును సిలువకు అప్పగించడానికి చేసినారు చేసిన తర్వాత సంగము పెరుగుతున్నది ఈ సంగం పెరుగుతుంటే సంగమును కూడా యేసు ప్రభు వలె అణిచి వేయాలని నిర్ణయం చేసుకుని ఏం చేసినారు యాకోబును శిరచ్ఛేదనం చేసినారు చేసిన తర్వాత అది యూదులకి ఇష్టమైన కార్యం అని ఏం చేసినారంటే పేతుర్ను కూడా పట్టుకున్నారు అలలుయ పేతుర్ను కూడా పట్టుకున్నారు ఇక్కడ అది మనం చూసినట్లయితే ఇది యూదులకు ఇష్టమైన కార్యం అని తెలుసుకొని పేతుర్ను కూడా పట్టుకొని పేతుర్ను కూడా పట్టుకున్నారు పట్టుకున్నప్పుడు సంగం ఏం చేస్తుందో ఇక్కడ చూడండి ఐదవ వచనం నుంచి చదువుతున్నాను పేతురు చెరసాలలో ఉంచబడెను సంగమైతే అతని కొరకు అత్యాసక్తితో దేవునికి ప్రార్థన చేయుచుండను అలలుయ 
ఎందుకనంటే ఈ యొక్క యాకో మనుష్యుని ఛేదనం చేసిన పేతురు సంగమునకు నాయకుడు బండానే పేతురు మీద నా సంగమును కడతానని చెప్పేసి యేసు ప్రభు వాగ్దానం చేసినాడు అలాంటి మూల స్తంభమైనటువంటి ముఖ్యమైన నాయకుడైనటువంటి పేతును పట్టుకున్నారు పేతును కూడా శిరచ్ఛేదనము చేద్దామని చెప్పి హత్య చేద్దామని చెప్పేసి అక్కడ ఉన్నటువంటి రాజైన హేరోదు నిర్ణయం చేసుకున్నప్పుడు సంగం ఏం చేస్తుంది ఇక్కడ సంగం అయితే అతని కొరకు అత్యాసక్తితో ప్రా దేవునికి ప్రార్థన చేయించుండారు హలలుయ ఎలాంటి ప్రార్థన చేస్తున్నారు సంగము అతని కొరకు అంటే అతన్ని పట్టుకున్నారు అతనికి ఏమి కాకుండా ఉండాలని చెప్పే అత్యాసక్తితో ఆసక్తితో ప్రార్థన చేస్తున్నారు పట్టుదలతో ప్రార్థన చేస్తున్నారు ప్రార్థన చేసి ఎవరు చేస్తున్నారు దేవునికి ప్రార్థన చేయించుండారు హలలుయ దేవునికి ప్రార్థన చేస్తున్నారు ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు ఇక్కడ ఏం జరిగిన కార్యం చూడండి ఆరో వచనం నుంచి నేను చదువుతున్నాను హేరో అతనిని వెలుపలికి తీసుకొని రావాలని ఉండగా ఆ రాత్రియే పేతురు రెండు సంఖ్యలతో బంధింపబడి ఇద్దరు సైనికుల మధ్య నిద్రించుచుండను మరియు కావలి వారు తలుపు ఎదుట చెరసాల కాచుకొని చుండిరి ఇదిగో ప్రభు దూత అతని దగ్గర నిలిచెను అతడుండిన గదిలో వెలుగు ప్రకాశించెను దూత పేతురు ప్రక్కన తట్టి త్వరగాలెమ్మని చెప్పి అతని లేపగా సంఖ్యలు అతని చేతుల నుండి ఊడిపడను అప్పుడు దూత అతనితో నీవు నడుము కట్టుకొని చెప్పులు తొడుక్కోనుమనను అతడు అలాగు చేసిన తర్వాత దూత నీ వస్త్రము పైన వేసుకొని నా వెంబడి రమ్మని అతనితో చెప్పాను అతడు వెలుపలికి వచ్చి దూత వెంబడి వెళ్ళి దూత వలన జరిగినది నిజముగా జరిగినని గ్రహింపక తనకు దర్శనము కలిగినని తలంచెను మొదటి కావలిని రెండవ కావలిని దాటి పట్టణమునకు పోవు ఇనుప గవిని యొద్దకు వచ్చినప్పుడు దానంతటా అదే వారికి తెరుచుకొనెను వారు బయలుదేరి ఒక వీధి దాటిన వెంటనే దూత అతనిని విడిచిపోయాను హలలుయ ఇది బ్రీఫ్ స్టోరీ మనకు పేతురును చెరసాలలో వేసినప్పుడు సంగము ప్రార్థన చేస్తున్నది ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఆ ప్రార్థన వినిన దేవుడు ఒక దూతను పంపించినాడు హలలుయ దూతను పంపి ఏం చేసినటువంటి చెరసాలలో ఉన్నటువంటి పేతురును బయటికి తీసుకుని ఎంతమంది ఉన్నారు తెలుసా పదహారు మంది సైనికుల మధ్యన ఈ యొక్క పేతురు బంధింపబడ్డాడు ఇదే అపోసల కార్యం ఐదవ అధ్యాయంలో మనం చూస్తే ఒకసారి వారిని చెరసాలలో వేస్తారు చెరసాలలో వేస్తే వారిని దూత వచ్చి వారిని బయటికి తీసుకొని వస్తుంది అలాగే ఈసారి కూడా జరుగుతుందేమని చెప్పి ఏం చేసినారు ఒక అక్కడ ఉన్నటువంటి అక్కడ ఉన్నటువంటి పదహారు మంది ఇక్కడ మనకు నాలుగవ వచనంలో పదహారు నాలుగులో అతనికి కావలి ఎండుటకు నాలుగు చతుష్టయముల సైనికులకు అతనిని అప్పగించను అంటే నాలుగు చతుష్టయములు అంటే నాలుగు నాలుగు పదహారు పదహారు మంది పదహారు మంది సైనికుల మధ్య ఈ యొక్క పేతురు బంధింపబడి ఉన్నాడు అయితే బంధింపబడిన ఈ యొక్క పేతురు గురించి ఎవరు ప్రార్థన చేస్తున్నారు సంగము ప్రార్థన చేస్తుంది ఇక్కడ ఈరోజు సంగము ప్రార్థన చేస్తే ఏమవుతుంది సంగము యొక్క ప్రార్థన శక్తి ఏంటిది అనేది మనము గుర్తించాలి దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక అసలు ఈ సంగం అంటే ఏంటి సంగం అంటే ఏంటి సంగము ప్రార్థన చేస్తే అద్భుత కార్యం జరిగింది కానీ ఈ సంగం అంటే ఏంటిది అనేది మనం ఈ యొక్క సమయంలో మనము చూద్దాం దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక ఈ యొక్క సంగము అనేది దేవుడు ఏర్పరిచినటువంటి ఒక మందిరము మందిరంలో ఉన్నటువంటి సభ్యులు ఆ సభ్యులు సభ్యులతో పాటు సమూహం కలలు ఏ దేవునికి స్తోత్రం మత సువార్త పదహారవ అధ్యాయంలో పదిహేడవ వచనంలో మనకి ఇక్కడ సంగమును గురించినటువంటి చక్కని మాట మనం ఇక్కడ చదవచ్చు మత సువార్త పదహారు పదిహేడు అందుకు యేసు సీమోను బరియోన నీవు ధన్యుడవు పరలోకమందున్న నా తండ్రి ఈ సంగతి నీకు బయలుపరిచనే కాని నరులు నీకు బయలుపరచలేదు మరియు నీవు పేతురువు ఈ బండ మీద ఈ బండ మీద నా సంగమును కట్టుదును పాతాల లోక ద్వారములు దాని ఎదుట నిలవనేరవని నేను నీతో చెప్పుచున్నాను హలలుయ దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక ఇక్కడ యేసు ప్రభు సంగమును గురించి మాట్లాడుతున్నాడు పేతురు నీ మీద నా సంగమును కట్టేదను హలలుయ దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక యేసు ప్రభు సంగమునకు నాయకుడుగా ఉంటున్నాడు సంఘాన్ని కడుతున్నాడు ఎవరి మీద కడుతున్నాడు 
అపోస్తులలో మొట్టమొదటి వాడైనటువంటి ముఖ్యుడైనటువంటి పేతురు మీద నీవు పేతురువు ఈ బండ మీద అంటే నీ మీద నీ ద్వారా సంఘాన్ని కడతాను అని చెప్పేసి అంటున్నాడు అంటే రాయి అలలుయ ఈ రాయి గురించి కూడా మనకు అనేకమైనటువంటి మర్మాలు ఉన్నాయి యేసు ప్రభు బండ ఇస్రాయల్ ప్రజలు ఆ యొక్క బండలోని నీరు తాగినారు అంటే యేసు ప్రభు యొక్క జీవ జల ఊటలు వారు తాగినారు కానీ ఇక్కడ పేతురు బండ కాదు రాయి అలలుయ రాయి వేరు బండ వేరు బండ అంటే ఏంటిది చాలా పెద్దది బండ అంటే ఒక పెద్ద గుట్ట ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా అతి పెద్దది అలాంటిది బండ కానీ రాయి అంటే చిన్నది హలలుయ మీకు ఈ రాయి గురించి చెప్తాను ఏంటిది ఇల్లు కట్టేటప్పుడు పెద్ద బండ పెడతారా రాయి పెడతారా రాయి పెడతారు వెరీ గుడ్ మూలకు రాయి పెడతారు ఫస్ట్ ఫౌండేషన్ స్టోన్ అంటారు పునాది రాయి అంటారు ఆ పునాది రాయి వేసిన తర్వాతనే వారు కొలతలన్నీ కొలిచి ఇల్లు కడతారు అలాంటి రాయి అయినటువంటి పేతురు మీద నా సంఘాన్ని కడతాను నా మందిరాన్ని కడతాను అని చెప్పేసి ప్రభు సెలవిస్తున్నాడు హలలుయ దేవునికి స్తోత్రం కలుగును నీవు పేతురువు ఈ బండ మీద నా సంగమును కడతాను నా సంగమును కట్టుదును పాతాల లోక ద్వారములు దాని ఎదుట నిల్వ నేరవు హలలుయ దేవునికి పాతాల లోక ద్వారములు పాతాల లోకము పాతాల లోకమునుకున్నటువంటి ద్వారాలు కూడా ఈ యొక్క సంగము ఎదుట నిల్వ నేరవంట హలలుయ దట్ ఈస్ ద పవర్ ఆఫ్ ద చర్చ్ సంగము ప్రార్థన చేసే దాని ఎదుట ఎలాంటి శక్తి నిలబడలేదు అది సంగం అనుకున్నటువంటి శక్తి ఎందుకంటే ఆ సంగమును యేసు ప్రభువే కట్టుతున్నాడు హలలుయ సంఘాన్ని ఎవరు కడుతున్నారు మనుషులు కట్టేది కాదు ఈ కట్టడాలు కాదు నేను ఇప్పుడు ముందు ముందు మీకు చెప్తా ఉంటే సంగము ఎలాగో నిర్మింపబడుతుంది అనేది మీకు అర్థమవుతుంది దేవునికి స్తోత్రము కలుగునిగాక ఈ సంఘాన్ని ఎవరు కడుతున్నారు యేసు ప్రభువే కట్టుతున్నాడు ఈ యొక్క సంఘము ఎదుట పాతాల లోక ద్వారములు నిల్వ నేరవు అని చెప్పేసి యేసు ప్రభు తెలియజేస్తున్నాడు తెలియజేస్తున్నాడు దేవునికి స్తోత్రం కలిగిన గాక సంఘము అనేది ఇంకా చాలా ప్రాముఖ్యమైనది ఇక్కడ ఎఫ్ఎస్సి పత్రిక రండి మీరు ఎఫ్ఎస్సి పత్రిక ఒకటవ అధ్యాయం ఒకటవ అధ్యాయం ఇరవై రెండవ వచనం మరియు సమస్తమును ఆయన పాదముల క్రింద ఉంచి సమస్తము పైని ఆయనను సంగమునకు శిరస్సుగా నియమించెను ఆ సంగము ఆయన శరీరము సమస్తమును పూర్తిగా నింపుచున్న వాని సంపూర్ణత అయి ఉన్నది హలలుయ దేవునికి స్తోత్రం కలుగును సంగమునకు శిరస్సుగా ఎవరున్నారు సంగమునకు శిరస్సుగా ఎవరున్నారు ఇక్కడ ఈ మాట సంగమును కట్టింది ఎవరు యేసు ప్రభు సంఘాన్ని కట్టినాడు సంఘానికి కట్టి ఆ సంగమునకు శిరస్సుగా హెడ్గా ఎవరున్నారు తలగా ఎవరున్నారు ఇక్కడ ఈ మాటను బట్టి ఆయనను సంగమునకు శిరస్సుగా నియమించినాడు యేసు ప్రభు సంఘానికి ఎలా ఉన్నాడు ఇప్పుడు శిరస్సుగా ఉన్నాడు సంఘం ఎలా ఉన్నది ఆ కింద ఇరవై మూడవ వచ్చిన ఆ సంఘము ఆయన శరీరం అలలుయ ఇప్పుడు తల ఒకటి మొండె ముక్కలాగా ఉంటుందా ఉండదు అర్థమవుతుందా మీకు మీకు అర్థమయ్యేలాగా చాలా క్లియర్గా ఉంది ఇక్కడ తలగా సంగము శరీరంగా ఉన్నది ఈ తల శిరస్సుగా ఉన్నది తలగా యేసు ప్రభు ఉన్నాడు యేసు ప్రభు తలగా ఉన్న ఈ యొక్క శరీరము సంగము అప్పుడు సంగము శరీరము వేరు పరచబడుతుందా అలలుయ ఓకే ఇప్పుడు సంగము శరీరము రెండు వేడి చేసి వేరు చేసినాం అనుకో ఏమవుతుంది ఒక మనిషి ఉన్నాడు మనిషి తల తల ఒక దిక్కు మొండ ఒక దిక్కు పెట్టేసినారు అనుకో ఏమంటుందని గుర్తింపు ఉంటుందో ఏమన్నా లేకపోతే తల ఎక్కడో పడేసినారు మొండె ఒక దగ్గర ఉంది ఏమంటారు ఈ తల ఎవరిది ఈ శరీరం ఎవరిది తల ఎక్కడ ఉన్నది ఈ శరీరము ఎవరిది అని చెప్పి ఎంక్వైరీ చేస్తారు అవునా కదా తల లేని శరీరము బ్రతుకుతుందా తల లేని శరీరం బ్రతుకుతుందా అలాగే తల లేకుండా శరీరము ఎలాగూ బ్రతకదో ఎలాగూ జీవము లేకుండా ఉంటుందో అలాగే సంగము కూడా క్రీస్తు అనే శిరస్సు లేకుండా సజీవముగా ఉండలేదు అలలుయ అలలుయ ఇప్పుడు సంఘానికి శిరస్ ఎవరు యేసు ప్రభు ఈ సంగము సజీవంగా ఉన్నదని కార్య సజీవంగా ఉన్నదని రుజువు ఏంటంటే సంగములో యేసు ప్రభు తలగా ఉన్నటువంటి యేసు ప్రభు చేసే కార్యాలు హలలుయ ఆయన ఉన్నాడు కాబట్టి కార్యాలు జరిగిస్తున్నాడు ఉన్నాయి అనేకమైన సంఘాలు ఉండవచ్చు కానీ కార్యాలు జరుగుతున్నాయా లేవా హలలుయ దేవుని హస్తము పని చేస్తుందా లేదా దేవుడు పని చేస్తున్నాడా లేదా దేవునికి మహిమ కలుగు అందుకని ఇక్కడ సంగము ఆయన శరీరం ఆయన శరీరముగా ఉన్నాము మనం మనం ఆయన 
శరీరంగా ఉన్నాం దేవునికి స్తోత్రం కాల అందుకనే ఆయన నుండి మనల్ని ఎవరు వేరుపరచలేరు అలవయ్యా ఇది చాలా సీక్రెట్ అందుకే బల్ల తీసుకున్నప్పుడు మనం నేను ఎప్పుడు చెప్తాను ఏంటి యేసు ప్రభు శరీరము యేసు ప్రభు యొక్క రక్తం మనం తీసుకున్నప్పుడు ఆయన మనలో మనము ఆయనలో ఉంటాం హలలుయ ఆయన మనకు తలగా ఉన్నాడు ఆయన తలగా ఉండి మనల్ని నడిపిస్తున్నాడు ఎక్కడికి వెళ్ళాలి ఎలా మాట్లాడాలి ఏంటి అని తల లేకుండా ఏమైపోతుంది తలలోనే మొత్తం అంతా మన మెదడు ఎక్కడ ఉంటుంది మనిషి ఆలోచించే తలలో ఉంటుంది కళ్ళు తలలోనే ఉంటాయి ముక్కు తలలోనే ఉంటుంది నాలుక మాటలు ఇవన్నీ వినడం ఇవన్నీ మేజర్ పార్ట్ అంతా కూడా తలలోనే ఉంటుంది తలలుయ దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక ఈ తలనే నడిపిస్తుంది కాబట్టి ఈ తలగా శిరస్సుగా యేసు ప్రభువు సంగమునకు ఉంటున్నాడు ఆ సంగము నుండి ఈ శిరస్సు వేరుపరచబడిందంటే అది డెడ్లీ సంగం జీవము లేని సంగం అలలుయ జీవము లేని సంఘముగా ఉంటుంది కాబట్టి జీవము లేని సంఘముగా ఉన్న సంఘము ఎంత ప్రార్థన చేసినా రిజల్ట్స్ రావు అలలుయ ఇక్కడ పేతురు గురించి పేతురు చిరసాలలో వేసినప్పుడు జీవము కలిగినటువంటి సంఘము ప్రార్థన చేస్తుంది అలలుయ ఎలా చేస్తుంది ఆసక్తితో ప్రార్థన చేస్తుంది ఆశతో కనిపెట్టుచు పట్టు వదలకుండా ప్రార్థన చేస్తుంది ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నప్పుడు దేవుడు దూతను పంపించినాడు హలలుయ వారి ప్రార్థన వారి యొక్క మొర్ర దేవుడు విన్నాడు విని ఏం చేసినాడు దూతను పంపించినాడు దూతను పంపించి ఆ యొక్క చరసాలలో ఉన్నటువంటి ఆ పేతురును విడుదల చేసినాడు దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక ఈ యొక్క సంగముగా దేవుడు ఆ సంగమునకు యేసు ప్రభే శిరస్సుగా ఉన్నాడని మనము చూడవచ్చు అందుకనే ఈ నూతన నిబంధనలో మనం చూసినట్లయితే మన దేహం ఏమై ఉన్నది దేవుని మందిరమై ఉంటున్నది పాత నిబంధన గ్రంథంలో చూస్తే మనకు దేవాలయాలు ఉన్నాయి సులమోను మందిరం అలాగే ప్రత్యక్ష గుడారము అనేక మంది అనేకమైనటువంటి గుడారాలను కట్టినారు ప్రత్యక్ష గుడారాలను కట్టి దేవుడు అక్కడ వారి దగ్గర వారికి అందుబాటులో ఉండేవాడు కానీ నూతన నిబంధన గ్రంథంలోనికి వచ్చిన తర్వాత యేసు ప్రభువును విశ్వసించిన ప్రతి ఒక్కరి యొక్క శరీరము దేవాలయంగా దేవుడు మారుస్తున్నాడు హలలుయ ఒకసారి చూడండి మొదటి కొరంతి పత్రిక మొదటి కొరంతి పత్రిక మూడవ అధ్యాయము పదహారవ వచనం మూడు పదహారు మీరు దేవుని ఆలయమై ఉన్నారని దేవుని ఆత్మ మీలో నివసించుచున్నాడని మీరెరగరా ఎవడైనను దేవుని ఆలయమును పాడు చేసిన ఎడల దేవుడు వాణిని పాడు చేయును దేవుని ఆలయము పరిశుద్ధమై ఉన్నది మీరు ఆ ఆలయమై ఉన్నారు హలలుయ హలలుయ ఎవరు మనం ఏమై ఉన్నాం దేవుని ఆలయమై ఉన్నాం ఈ ఆలయాన్ని మనం భద్రంగా ఉంచుకోవాలి కాపాడుకోవాలి ఈ ఆలయాన్ని శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి పాపశాప దోష అతిక్రమంలోకి వేరుగా ఉంచాలి ఎందుకు అని అంటే ఈ యొక్క దేవాలయంలోకి ఎవరు వస్తున్నారు దేవుడే వస్తున్నాడు దేవుని యొక్క మందిరమై ఉన్నాం మనం దేవుని యొక్క ఆలయమై ఉన్నాం హలలుయ ఈ ఆలయమై ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క దేవుని యొక్క మందిరంలో మనము దేవుని కలిగి ఉన్నాం హలలుయ దేవునికి స్తోత్రము కలుగును గాక కాబట్టి ఈ యొక్క దేవుని ఆలయమై మనం ఉన్నాము దేవుడు ఎక్కడ ఉన్నాడు ఇప్పుడు దేవుడు ఎక్కడ ఉన్నాడు కొండాల తట్టు కనులెత్తుచున్నాను కొండల వైపు ఉన్నాడా ఆకాశం వైపు ఉన్నాడా హలలుయ దేవుడు ఎక్కడ ఉన్నాడో మీరు ఒకసారి గుర్తించాలి హలలుయ ఈ పాయింట్ అందరికి గమనించండి దేవుడు ఎక్కడ ఉన్నాడు హలలుయ వెరీ గుడ్ దేవుడు మనతోనే ఉన్నాడు పరలోకంలో లేడు హలలుయ ఈ చూస్తున్న ఎవరైనా సరే దేవుడు ఎక్కడ ఉన్నాడు మనతోనే ఉన్నాడు మనలో ఉన్నాడు మనం ఎల్లప్పుడూ గమనించాలి అది మనలో ఉన్నాడు కాబట్టి మనం భయపడకూడదు హలలుయ నిన్ను విడువను నిన్ను ఎన్నడను ఎడబాయనని సెలవిచ్చినాడు కాబట్టి ఆయన ఎక్కడ ఉన్నాడు మనలోనే ఉన్నాడు నువ్వు విడిచిన ఆయన నిన్ను విడువడు మనతోనే మనలోనే ఉండి మనల్ని నిత్యము నడిపించే దేవుడై ఉంటున్నాడు దేవునికి స్తోత్రము కలుగును గాక కాబట్టి ఈ యొక్క దేవాలయము మన మనలోనే ఉన్నది మనలోనే ఉన్నది కాబట్టి ఈ మనలో ఉన్న దేవాలయాన్ని మనము నిర్లక్ష్యము చేయకూడదు హలలోయ నిర్లక్ష్యము 
చేయకూడదు దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక అయితే ఈ యొక్క దేవాలయము అనగా అంటే సంఘము అంటే సంఘం అంటే ఏంటిది సంఘం అంటే మనం అందరం దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక సంఘం అంటే మనం అందరం సంఘంలో ఉన్న సభ్యులందరూ ఏమై ఉంటున్నారు సంఘంలో సభ్యులై ఉంటున్నారు దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక ఒకసారి చూడండి పన్నెండవ అధ్యాయం ఇక్కడే మొదటి కొరంతి పత్రిక పన్నెండవ అధ్యాయము పన్నెండవ అధ్యాయము ఆ పంతొమ్మిది నుంచి వెళ్ళి చూద్దాం మనం పన్నెండు పంతొమ్మిది అవన్నీ ఒక అవయవం అయితే శరీరం ఎక్కడా అవయవములు అనేకములైనను శరీరము ఒక్కటే హలలుయ దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక ఇప్పుడు ఒక శరీరంలో ఎన్ని అవయవాలు ఉన్నాయి అనేకమైన అవయవాలు ఉన్నాయి ఎడమ చెయ్యి కుడి చెయ్యి కుడి కాలు ఎడమ కాలు అలాగే కళ్ళు ముక్కు నోరు ఇవన్నీ కూడా ఒక్కొక్క అవయవం లాగా ఉన్నది హలలుయ ఎస్ ఇవన్నీ ఒకటే కాదు కానీ ఒకటే శరీరంలో ఉన్నాయి ఈ సంఘంలో ఉన్న అనేక మంది మన సంఘంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరు ఒక్కొక్క అవయవమై ఉన్నారు హలలుయ ఎవరు ఎవరిని వేరుపరచడానికి లేదు ఇప్పుడు ఎడమ చెయ్యి కుడి చెయ్యి నువ్వు అవసరం లేదు నాకు అని అంటుందా ఈ కన్ను ముక్కు అవసరం లేదని అంటుందా ముక్కు అవసరమే కన్ను కూడా అవసరమే ప్రతి అవయవం కూడా ఎంతో ప్రాముఖ్యమైనది ప్రతి అవయవం ఎంతో ప్రాముఖ్యమైనది అవునా కాదు ఈ తంబు నేలు లేకపోతే అంటే ఈ బొట్టన బ్రేలు లేకపోతే ఎంత కష్టమైతే ఏది పట్టుకున్నా పట్టుకోరాదు ఈ చిటికి నేలు ఏది లేదనుకోండి ఏదో అనేకమైనటువంటి కార్యాలు చిటికి నేలు చేస్తుంది అవునా కదా ఇలా ఒక్కొక్క అవయవానికి ఒక్కొక్క పనిని దేవుడు అప్పగించినాడు హలలుయ ఇప్పుడు ఈ యొక్క సంఘంలో సంఘంలో ఆ అవయవము లేకపోతే ఏమంటారు ఎవరికన్నా చేయలేదనుకోండి ఏమంటారు అవిటివాడు కుంటోడు గుడ్డోడు లేకపోతే గుడ్డి కన్ను ఉంటే గుడ్డోడని మెలకనని అదని ఇదని అన్ని ఇట్లా పెడతా ఉంటారు కదా అంటే ఆ యొక్క వ్యక్తికి అవయవ లోపం ఉన్నది ఆ అవయవ లోపముతో వారిని నిందిస్తున్నారు అందుకని సంఘము అవయవ లోపముతో ఉండదు ఆ సంఘము సంపూర్ణంగా చేస్తాడు అంటే పరిపూర్ణంగా దేవుడు చేస్తాడు పరిపూర్ణంగా అంటే ప్రతి ఒక్కరిని దేవుడు ఆ సంఘములో ఇమడిచి ప్రతి ఒక్కరిని ఒక్కొక్క అవయవంగా దేవుడు వాడుకుంటాడు హలలుయ ఓకే రైట్ మీకు అర్థమయ్యేలా చెప్తాను ఇప్పుడు మీరు ప్రార్థన చేసే తలాంతు ఒకరికి ఉన్నది పాటలు పాడే తలాంతు ఒకరికి ఉన్నది ఒకరికి పాటలు పాడరాదు ప్రార్థన చేయరాదు కానీ చక్కని పనులు చేస్తారు కొంతమంది చక్కగా కీబోర్డు ప్లే చేస్తారు ఇలా ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క అవయవం ఉన్నది ఈ పాటలు పాడేటోళ్ళు కీబోర్డు కొట్టరాదు పాటలు పాడేట వాళ్ళకు ప్రార్థన చేయరాదు అంటే వారికి ఇంకొక పని వారికి చేత కాదు అంటే వారి పని వారే చేయాలి వారు ఆ యొక్క పని నిమిత్తమే దేవుడు వారిని ఏర్పరిచినాడు హలలుయ ఏర్పరిచి ఆ యొక్క సంఘంలో ప్రతి ఒక్కరిని అవయవములుగా ఉంచి ప్రతి ఒక్క పని నిమిత్తం ఒక్కొక్కరిని ఏర్పరిచి ఈ యొక్క శరీరము ఆ యొక్క అభివృద్ధి కొరకు పాటుపడాలి హలలుయ దేవునికి స్తోత్రం ఎలా పాటుపడుతుంది ఈ సంఘంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి అవయవం కూడా ఇతర అవయవాలకు సహకరిస్తుంది హలలు ఎస్ సరే మీకు అర్థమైన చెప్తా ఇప్పుడు మీరు నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నారు ఒక ముళ్ళు గుచ్చుకున్నది అనుకోండి ముళ్ళు గుచ్చుకోగానే ఇమ్మీడియట్గా నోరు ఏమంటుంది అబ్బా అబ్బా అంటారు అనే రియాక్షన్ ముళ్ళు ఎక్కువ గుచ్చుకున్నది అనుకోండి ఏడుస్తూ ఉంటారు కన్నీరు ఆరుస్తూ ఉంటుంది కన్ను ఈ అవయవానికి కింద కాలుకి ఏం కనెక్షన్ ఉంది ఉంది అది సంఘంలో ఒక అవయవం దానిని దేవుడు వేరుపరచలేదు మనం కూడా వేరుపరచకూడదు రెస్పాండ్ అవుతుంది కాలు బాధపడితే కన్ను ఏడుస్తుంది నోరు బాధపడుతుంది బలహీన పడిపోతుంది సరే ఇక్కడ దురద పెడుతుంది అనుకో కుడి చేతి పోయినా ఇక్కడ దురద పెడుతా అంతే కుడి చేయి కుడి చేతిని ఏం చేయాలి ఎడమ చేయి రావాలి ఎడ చేయి వచ్చి నీతో నాకేం పని అబ్బో నువ్వు కుడి చేయి నా మాట ఏంటలేవు నాకు సహకరిస్తలేవు అని చెప్పేసి ఎడం చేసి సైలెంట్గా ఉంటుందా ఉండదు ఏం చేస్తుంది ఈ యొక్క కుడి చేతిని 
ఆదరిస్తుంది కుడి చేతికి ఉన్నటువంటి అవసరాన్ని తీరుస్తుంది హలలు యా దేవునికి స్తోత్రం సంఘములో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ యొక్క సంఘ క్షేమ అభివృద్ధి కొరకు పాటుపడాలి హలలుయ ఒక్కొక్కరిని దేవుడు ఒక్కొక్క విధంగా వాడుకుంటాడు హలలుయ దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక అవయవాలు వేరు పడితే అవిటి వారుగా ఉంటాం అవిటి వారుగా ఉండటానికి కాదు దేవుడు చేసింది సంఘమును సంపూర్ణతలోనికి నడిపించి సంఘము సంఘము గొప్ప శక్తితో నింపబడి ఉండాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు దేవునికి స్తోత్రం అందుకని ఈ సంఘంలో ఉండే ఎవరైనా కూడా సంఘంలో కొంతమంది డివిజన్స్ చేస్తారు వేరు 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 వారు వేరు పరచడం ఇట్లాంటిది ఉంటా ఉంటారు డివైడ్ చేస్తూ ఉంటారు ఎవరైనా చక్కగా పాట పాడినారు అనుకో అబ్బా పాస్టర్ ఎప్పుడు చూసిన ఆమెకే పా పాటిస్తాడు నాకు పాట ఇయ్యి ఆమెకు పాట రాదు కానీ పాట పాడేటోళ్ళు ఏం చేస్తారు డ్రాక్ చేస్తూ ఉంటారు అవునా కదా కాలు పని కాలు చేయాలి చేయి పని చేయాలి ఏ ఎవరి పని వారికే ఉంటుంది దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక ఈ యొక్క సంఘములో డివిజన్స్ మన శరీరంలో ఉన్న అవయవంలోకి ఎలాగో డివిజన్స్ లేవు అలాగే సంఘంలో ఉన్న సభ్యుల మధ్యన కూడా డివిజన్స్ వేరు భావములు భేదాభిప్రాయములు ఉండకూడదు కలలుయ ఈ సంఘంలో మనం అభివృద్ధి పొందుతున్నాము ఈ సంఘంలో దేవుడు మనల్ని వృద్ధిపరుస్తున్నాడు దీవించి ఆశీర్వదిస్తున్నాడు కాబట్టి మన దీవెన ఆశీర్వాదముల చేత మనము మన సంఘంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి అవయవంకు సహకరించాలి సహకరించి బలహీనమైన దానిని బలపరిచి మనము వృద్ధి పరచాలి దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక అందుకే సంఘము సంఘము దేవుని యొక్క మహిమ నిమిత్తము అమర్చబడి ఉన్నది ఈ సంఘాన్ని యొక్క అభివృద్ధి కొరకు మనము పాటుపడాలి అందుకని ఇక్కడ ఇక్కడ అపోస్తుల కార్యం పన్నెండో అధ్యాయంలో చూడండి ఒకసారి చూడండి ఇరవై ఏడవ వచనం అటువలే మొదటి కొరింతి పన్నెండు ఇరవై ఏడు అటువలే మీరు క్రీస్తు యొక్క శరీరమై ఉండి వేరు వేరు అవయవములై ఉన్నారు ఎలా ఉన్నాం మనం క్రీస్తు యొక్క శరీరంగా ఉన్నాం క్రీస్తు తలగా ఉన్నాడు మనం శరీరంగా ఉన్నాం ఈ శరీరంలో ఉన్న ఒక్కొక్క వేరు వేరు అవయవములన్నీ అవయవములై ఉన్నాం అయితే ఇరవై ఎనిమిదవ వచనం మరియు దేవుడు సంఘములో కొందరిని మొదట కొందరిని అపోస్తులుగాను అపోస్తులు గాను పిమ్మట కొందరిని ప్రవక్తలు గాను పిమ్మట కొందరిని బోధకులు గాను అటు పిమ్మట కొందరిని అద్భుతములు చేయి వారి గాను కొందరిని తర్వాత కొందరిని స్వస్థపరచు వరములు గల వారి గాను కొందరిని ఉపకారములు చేయి వారి గాను కొందరిని ప్రభుత్వములు చేయి వారి గాను కొందరిని నానా భాషలు మాట్లాడు వారి గాను నియమించను అందరు అపోస్తుల అందరు ప్రవక్తల అందరు బోధకుల అందరు అద్భుతములు చేయి వారా అందరు స్వస్థపరచు వరములు గలవారా అందరు భాషలతో మాట్లాడుదు మాట్లాడుచున్నారా అందరు ఆ భాషలు అర్థం చెప్పుచున్నారా కృపా వరములలో శ్రేష్టమైన వాటిని ఆసక్తితో అపేక్షించుడి హలలుయ దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక ఈ ఒక్కొక్క ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క అవయవంగా ఒక్కొక్క పని చేస్తున్నారు ఒక్కొక్కరిని ఒక్కొక్క పని నిమిత్తం దేవుడు ఏర్పరచినారు ఈ యొక్క సంఘం అనే వీరందరూ కూడా దేనికోసం పనిచేయాలా యేసు ప్రభు శరీరం కొరకు పనిచేయాలి దాని యొక్క క్షేమ అభివృద్ధి కొరకు మనం పాటుపడాలి ఎఫ్ఎస్సి పత్రిక నాలుగు పదమూడు చూడండి ఇక్కడ ఎఫ్ఎస్సి నాలుగు పదమూడు ఇక్కడ చూడండి పరిశుద్ధులు సంపూర్ణులగునట్లు క్రీస్తు శరీరము క్షేమాభివృద్ధి చెందుటకు పరిచర్యము ధర్మము జరిగించుటకును ఆయన కొందరిని అపోస్తులుగాను కొందరిని ప్రవక్తలు గాను మరి కొందరిని సువార్తికులు గాను కొందరిని కాపరులు గాను ఉపదేశములు గాను నియమించను హలలుయ దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక ఇక్కడ ఒక్కొక్కరిని ఒక్కొక్క పని నిమిత్తము ఏర్పరిచినాడు దేవునికి మహిమ కలుగును గాక ఇక్కడ సంఘము యొక్క శరీరం క్రీస్తు శరీరము క్షేమాభివృద్ధి చెందినట్లు క్షేమాభివృద్ధి కలుగునట్లు చేయాలని ప్రభు తెలియజేస్తున్నాడు దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక మంచిది అలాగే చూసినట్లయితే ఈ యొక్క సంఘంలో ఉన్న ఒక్కరు ఒకరు పరస్పరము క్షేమాభివృద్ధి చేసుకోవాలి ఒకరినొకరు బలపరచాలి ధైర్యపరచాలి అది సంఘము యొక్క ఎంకరేజ్మెంట్ ఉంది ఇక్కడ పదిహేనవ అధ్యాయం రోమా పత్రిక పదిహేను రెండులో చూస్తే పదిహేను రెండు తన పొరుగు వానికి క్షేమాభివృద్ధి కలుగునట్లు మనలో ప్రతివాడును మేలైన దాని ఎందు అతనిని సంతోషపరచవలను అలలుయ ఏం చేయాలంట తన పొరుగు వానికి క్షేమాభివృద్ధి 
కలుగునట్లు మనము చేయాలని చెప్పేసి ఇక్కడ తెలియజేస్తున్నాడు దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక అయితే ఈ యొక్క సంఘాన్ని యేసు ప్రభు బలపరుస్తున్నాడు ఈ సంఘము యొక్క క్షేమాభివృద్ధి కొరకు ఏం చేసినాడు ఆయన తన ప్రాణాన్ని పెట్టినాడు సంఘం కొరకు ప్రాణాన్ని పెట్టినాడు ప్రాణం పెట్టి ఈ యొక్క సంఘమునకు శిరస్సుగా ఆయన నియమింపబడ్డాడు దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక ఈ యొక్క సంఘము ప్రార్థన చేస్తే గొప్ప అద్భుత ఆశ్చర్య కార్యం జరిగింది ఈ సంఘము యొక్క ఎదుట పాతాల లోక ద్వారములు నిలువ నేరవని ప్రభు సెలవిస్తున్నాడు ఇక్కడ పన్నెండో అధ్యాయము మనం వస్తే ఇక్కడ నేను కొద్దిసేపు దీన్ని వివరిస్తాను పన్నెండో అధ్యాయం చూడండి అపోస్తుల కార్యం ఇక్కడ సంఘము ప్రార్థన చేస్తుంది సంఘం అంటే ఏంటి ఇప్పుడు యేసు ప్రభు యొక్క శరీరం ఈ శరీరంలో అవయవములైన మనము ప్రార్థన చేసినప్పుడు దేవుడు ఎలాంటి కార్యాలు చేస్తాడు ఆయన మన ప్రార్థన వింటాడు అందుకని ఇక్కడ చూడండి పేతులు చెరసాలలో ఉంచబడిన సంఘం అయితే అతని కొరకు అత్యాసక్తితో దేవునికి ప్రార్థన చేయించుండ అత్యాసక్తితో ప్రార్థన చేస్తుంది ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఆ ప్రార్థన దేవుడు వింటున్నాడు విని ప్రార్థనకు జవాబు దయచేస్తున్నాడు దయచేసి ఒక అద్భుత కార్యం చేస్తున్నాడు హలలుయ పదహారు మంది మధ్యన బంధింపబడ్డారు బంధింపబడిన పేతులను దూత వస్తుంది మనము ప్రార్థన చేయాలి సంఘములో ప్రార్థన చేయాలా అలాగే ఇండివిజువల్ గా మనం ఒంటరిగా మన గృహంలో కూడా మనం ప్రార్థన చేయాలి ఏ బందీలో మనం ఉన్నాం ఎలాంటి బంధకాలలో ఉన్నాము చెరసాలలో ఉన్నాం కట్లలో ఉన్నాం హలలుయ కట్లు అంటే మనకు కనబడవు మనకు కనబడదు కానీ బంధకాలలో ఉన్నట్టు ఉంటాం ఏం చేయాలో అర్థం కాదు మనం ఒక వ్యక్తి అనారోగ్యతలో ఉన్నారంటే అనారోగ్యతమైన అనారోగ్యత అనే బంధకాల చిత కట్టబడి ఉన్నాడు నడవలేరు మోకాల నొప్పులు ఉంటే నడవలేరు అదొక బంధకం అలాంటి బంధకాలతో ఉన్నప్పుడు మనం ప్రార్థన చేయాలి దేవునికి ప్రార్థన చేయాలి చేసినప్పుడు దేవుడు అద్భుత కార్యము జరిగిస్తాడు దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక ప్రార్థన చేసినప్పుడు దూత పంపబడ్డది పంపబడి ఆ యొక్క బందీలో ఉన్నటువంటి పేతురును విడుదల చేస్తుంది హలలుయ ఎలా ఉన్నాడు ఇక్కడ చూడండి ఆరవ వచనం హేరోదు అతనికి అతనిని వెలుపలికి తీసుకుని రావాలనని ఉండగా ఆ రాత్రియే పేతురు రెండు సంఖ్యలతో బంధింపబడి హలలుయ ఎలాంటి సంఖ్యలు రెండు సంఖ్యలు రెండు సంఖ్యలు అంటే చేతులకు కాళ్ళకు నడవకుండా కదలకుండా కాతులు కాళ్ళకు చేతులకు కూడా సంఖ్యలు వేసినారు హలలుయ అలాగే ఎలాంటి స్థితిగతుల్లో మనం ఉన్నామో దేవుడు మనల్ని కూడా విడిపిస్తాడు నువ్వు ఏ బంధకాల చేత బంధింపబడ్డావో నీ చేతులు కానీ కాళ్ళు కానీ కథలు లేకుండా చేస్తుందో దేవుడిని విడిపింపబోతున్నాడు హలలుయ దేవునికి మహిమ కలుగును గాక ఆ బంధకాలన్నిటినీ తెంపి వేయబోతున్నాడు హలలుయ దేవునికి స్తోత్రము కలుగును గాక అలాగే చూసినట్లయితే సంఖ్యలతో బంధింపబడి ఇద్దరు సైనికుల మధ్య నిద్రించుచున్నాడు కదలలేడు కానీ ఎంతమంది మధ్య నిద్రిస్తున్నాడు ఇటొక్కడు ఇటొక్కడు నిద్ర వస్తుంది ఇక్కడ పెద్ద ప్రసంగం చేయొచ్చు నాకు సమయం లేకుండా నేను తొందరగా చేస్తున్నాను అతని కంటే ముందు ఒకరిని శిరచ్ఛేదనం చేసినారు చంపేసినారు తల నరికి వేసిన వేసిన తర్వాత మళ్ళీ నెక్స్ట్ వ్యక్తిని పట్టుకున్నారు ఆ పట్టుకున్న వ్యక్తికి ఎలా ఉంటుంది భయం ఉంటుందా భయం ఉంటుంది కదా పట్టుకున్నారు పట్టుకుని వచ్చి చెరసాలలో వేసినారు ఒకరిద్దరు కాదు పదహారు మంది సైనికుల మధ్యలో ఉన్నాడు సంఖ్యలత కట్టి వేయబడి ఉన్నాడు కట్టి వేయబడ్డ వానికి తెల్లారితే శిరచ్ఛేదనం ఉన్న వానికి నిద్రపడుతుందా అలలుయ నిద్రపడుతుందా అప్పులోడ తండ్రినే నిద్రపట్టదు అలాంటిది నిద్రపట్టదు కానీ పేతురు దేవుని యొక్క ఆజ్ఞలను గైకొని యేసు ప్రభు దగ్గర శిష్యరికం పొంది మూడున్నర సంవత్సరాలు ఆయనతో ఉండి పరిశుద్ధాత్మ శక్తితో నింపబడిన తర్వాత ఆయన దేనికి భయపడడం లేదు భయపడకుండా ఇమ్మీడియట్గా అక్కడ ఆ చెరసాలలో నిశ్చింతగా నిద్రపోతున్నాడు నిశ్చింతగా నిద్రపోయి సైనికుల మధ్యలో ఉన్న రేపు జరగబోయే కార్యం ఏమైనా పర్వాలేదని చెప్పేసి భయం లేకుండా నిద్రపోతున్నాడు ఎప్పుడు నిద్ర రాదు భయం లేనప్పుడు నిద్ర రా భయం ఉంటే నిద్ర కాదు కదా తెల్లారంతా తెలుగుతోనే ఉంటాం భయము పట్టి పీడిస్తుంది భయము లేకుండా దేవుడు మనల్ని 
విశ్రాంతిలో నడిపిస్తాడు హలలుయ దేవునికి మహిమ కలుగును గాక మనకున్న భయాలన్నీ ఏసునామలో కొట్టివేస్తున్నాడు హలలుయ నిశ్చింతగా నిద్రపోవాలి ప్రభు మనలో ఉన్నాడు మనతో ఉన్నాడు మన మనము ఆయన మందిరమై ఉన్నాం మనలో ఉన్నవాడు ఈ లోకంలో ఉన్నవాని కంటే గొప్పవాడు కాబట్టి ఆయన ధైర్యంగా నిశ్చింతగా నిద్రపోయినాడు హలలుయ దేవుడు లేడు అనుకుంటే నిద్ర రాదు దేవుడు ఉన్నాడు అనుకుంటే నిద్ర వస్తుంది హలలుయ దేవునికి మహిమ కలుగును గాక అలాగే నిద్రపోతున్నాడు నిద్రపోయిన తర్వాత ఇక్కడ చూడండి నేను నేను గబగబ చెప్తాను హలలుయ ఇద్దరు సైనికుల మధ్య నిద్రించి చుట్టను మరియు కావలి వారు తలుపు ఎదుట చెరసాల కాచుకొని చుట్టారు డే డోర్ ముంగట గేటు ముంగట ఏమున్నారు కావలి కాసి ఉన్నారు అలాగే ప్రభు దూత అతని దగ్గర నిలిచను అతడు ఉండిన గదిలో వెలుగు ప్రకాశించను హలలుయ దేవునికి నువ్వు ప్రార్థన చేసినప్పుడు వెలుగు రావాలి వెలుగు చేత నింపబడాలి అంధకారంలో కన్ఫ్యూజన్లో అయోమయంలో ఉన్నప్పుడు నువ్వు ప్రార్థన చేసినప్పుడు వెలుగు రావాలి వెలుగు అంటే యేసు ప్రభువే వెలుగు వచ్చినప్పుడు ఆ వెలుగులో నువ్వు నిలబడి ఉంటావు వెలుగులో నీకు మార్గము కనబడుతుంది చీకట్లో ఉంటే ఏ మార్గం కనబడదు కన్ఫ్యూజన్లో ఉంటే ఎటు వెళ్ళాలో ఏం చేయాలో అర్థం కాదు అలాంటి పరిస్థితుల్లో నువ్వు ప్రార్థన చేసినప్పుడు వెలుగు రావాలి వెలుగు అంటే దేవుని యొక్క వెలుగు ఆయన మార్గము సత్యము జీవమై ఉంటున్నాడు ఆయన వెలుగు అయి మనల్ని ముందుకు నడిపిస్తాడు దేవునికి స్తోత్రము కలుగును గాక అలాగే చూసినట్లయితే దూత పేతుడు పక్కన తట్టి త్వరగా లెమ్మని చెప్పి అతని లేపగా సంఖ్యలు అతని చేతుల నుండి ఊడిపడాను అలలుయ దూత వచ్చి తట్టి లేపుతుంది లేపగానే ఏమవుతుంది ఆ యొక్క చేతులకు కాళ్ళకున్న సంఖ్యలు ఏమైపోయినాయి ఊడి పడిపోయి ఊడి పడిపోయినాయి హలలుయ దేవునికి స్తోత్రం కలిగి యేసు ప్రభు వచ్చినప్పుడు వెలుగు వస్తుంది వెలుగు వచ్చిన తర్వాత ఆయన ఇట్లా నేను ముట్టినప్పుడు నీకున్న బంధకాలన్నీ కూడా కొట్టి వేయబడతాయి అలలు దేవునికి మహిమ కలుగును కాక విడుదల పొందుతా విడుదల పొందిన తర్వాత ఏమవుతుంది చూడండి అప్పుడు దూత అతనితో నువ్వు నడుము కట్టుకొని చెప్పులు తొడుక్కోమని తొడుక్కొని అతను అలాగు చేసి తర్వాత దూత నీ వస్త్రము పైన వేసుకుని నా వెంబడి రమ్మని అతనితో చెప్పాను అతడు వెలుపలకు వచ్చి దూత వెంబడి వెళ్ళి దూత వలన జరిగినది నిజంగా జరిగినని గ్రహింపక తనకు దర్శనము కలగనని తలంచను మొదటి కావాలని రెండవ కావాలని దాటి పట్టణముకు పోవు ఇనుప గవిని యొద్దకు వచ్చినప్పుడు దానంతటా అదే వారికి తెరుచుకున్నాను వారు బయలుదేరి ఒక వీధి దాటిన వెంటనే దూత అతనిని విడిచిపోయాను కలలు ఎక్కడికి వచ్చిన అరువులు పట్టణంలోనికి వచ్చి చెరసాలలో నుండి ఎక్కడ తీసుకుని వస్తుంది దూత పట్టణంలోనికి తీసుకు ఒక వీధిలోనికి తీసుకుని వస్తుంది సంఘం ఎక్కడైతే ప్రార్థన చేస్తుందో దాని దగ్గరికి ఆ వీధి దగ్గరికి తీసుకుని వచ్చి వీధి దగ్గరికి తీసుకుని వచ్చి ఆయనను వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోతుంది హలలు ఏ దేవునికి స్తోత్రం కలుగు మరణ భయముతో ఉన్నవాడు సంఖ్యలతో బంధింపబడిన చెరసాలలో ఉంచబడిన వాడు విడిపింపబడుతున్నాడు హలలు ఏ దట్ ఈస్ అ పవర్ ఆఫ్ ద చర్చ్ సంఘము ప్రార్థన చేసినప్పుడు గొప్ప అద్భుత కార్యము జరుగుతున్నది నీ ఏ ఏ బంధకాలలో ఉన్నావు నువ్వు ప్రార్థన చేసినప్పుడు దూత వస్తుంది వచ్చి నీకు వెలుగును ప్రకాశింపచేసి నీ బంధకాలన్నీ తెంపివేసి ఊడ ఊడ బెరికి నిన్ను తీసుకుని వస్తుంది ఎక్కడెక్కడి నుంచో తీసుకుని వస్తుంది తెలుసా మొదటి కావలి మొదటి కావలి రెండవ కావలి దాటి పట్టణముకు ఇనుప గవిని యొక్కకు వచ్చినప్పుడు ఇనుప గవినే తెరుచుకుంది దానంతటా అదే తెరుచుకుంటుంది హలలుయ దేవుడు మార్గము కలగజేస్తే తలుపుల వాట అవే తెరుచుకుంటాయి అది దేవుని యొక్క శక్తి సంగము ప్రార్థన చేసినప్పుడు గొప్ప అద్భుత కార్యం జరుగుతుంది అలాగే వీధి దాటిన వెంటనే దూత అతనిని వదిలిపెట్టింది ఆయనను క్షేమకరమైనటువంటి స్థలంలోనికి తీసుకొచ్చిన తర్వాత అప్పుడు దూత వెళ్ళిపోతుంది దేవునికి మహిమ కలుగును గాక మనం ప్రార్థన చేసినప్పుడు సంగము ప్రార్థన చేసినప్పుడు చెరసాలలు బద్దలవుతాయి అనేకమైన కార్యాలు ఉన్నాయి మీకు చివరిగా ఒక మాట చెప్తాను ఇస్రాయల్ ప్రజలు వెళుతున్నారు ఎరుక కోట గోడలు కనబడ్డాయి పెద్ద పెద్ద కోట గోడలు ఆరు లక్షల మంది ఉన్నారు దేవుడు అంటాడు దీనిని మీరు దాటిపోకూడదు మీరు షార్ట్ కట్ల వెళ్ళకూడదు మీరు దీని గుండానే వెళ్ళాలి అని చెప్పేసి అంటాడు అంటే వారి శత్రువులు వాళ్ళు అడ్డగిస్తారు అడ్డగించినప్పుడు దేవుడు చెప్తాడు ఏడు దినములు దాని చుట్టూ తిరగండి తిరిగి మీరు ఏడవ దినం ఏడు మార్లు తిరిగి మీరు అరవండి అని చెప్పేసి అంటాడు వారు ఏడవ దినమున అందరు కలిసి అరిచినప్పుడు అరవడం అంటే ప్రార్థన చేస్తున్నారు దే షౌట్ అవుట్ వారు ప్రార్థన చేసినప్పుడు వారు మొర్ర పెట్టినప్పుడు ఎరక కోట కూడ లోపలికి పడ్డాయి అంట బయటికి కాదు పడ్డాయి బయట వీలున్నారు వారి మీద పడలేదు ఎటు పడ్డాయి లోపలికి పడ్డాయి లోపలికి పడి లోపల దానిలో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా చనిపోయినారు హలలుయ దేవునికి స్తోత్రము కలుగును గాక సంఘము ప్రార్థన చేస్తే 
ఎరుక కోట గోడలు ఎలాగూ కూలిపోయినాయో పేతురు చెరసాల ఎలాగూ విడిపింపబడ్డాడో మనము కూడా అలాగూ విడిపింపబడతాం అందుకే సంగమనకు రావాలి ఎందుకు రావాలి అలలుయ మీకు చివరికి ఒక్క మాట చెప్తాను మీరు ఒక్క కర్రతో పొయ్యి ఉంటుంది కదా కట్టెల పొయ్యి వంటలు చేసే పొయ్యి ఇప్పుడు అంతా గ్యాస్ పొయ్యిలు వచ్చినాయి కానీ వంటలు చేసేటప్పుడు ఒక్కటే కర్రతో మీరు వంట వండుతారా ఎన్ని కర్రలు పెడతారు ఎంత పెద్ద మంట కావాలనుకుంటే అంత పెద్ద కర్రలు అన్ని కర్రలు పెడతారు కర్ర మీద కర్ర కర్ర మీద కర్ర కర్ర మీద కర్ర పెడతారు పెట్టేసి మీరు మంట పెడతారు అన్ని కర్రలు కలిసి మండినప్పుడు గొప్ప మంట అవుతుంది అవునా ఒక కర్రతో పెడితే ఏమవుతుంది కాదు నీకు మంట కూడా సరిగా రాదు కాబట్టి ఒక అసోసియేషన్ కావాలి సంఘము అనగా ఒక సమూహం సమూహముగా కూడి ఇప్పుడు ఒక సమస్య గురించి నలుగురు ప్రార్థన చేసినప్పుడు పది మంది ప్రార్థన చేసినప్పుడు సంఘం అంతా ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఒక గొప్ప మంట బయలుదేరుతుంది హలలుయ ఆ గొప్ప మంటకు ఏదైనా ఉంటుందా ఏది ఉందా దట్ ఈస్ ద పవర్ ఆఫ్ ద ప్రేయర్ ఆఫ్ చర్చ్ సంఘము ప్రార్థన చేసినప్పుడు గొప్ప ఉజ్జీవము కలుగుతుంది గొప్ప అద్భుత కార్యాలు ఆశ్చర్య కార్యాలు జరుగుతున్నాయి దేవునికి మహిమ కలుగును గాక కాబట్టి సంఘంకు రమ్మంటే అనేక మంది రారు ఎందుకు రారు అంటే వారు చేసే ప్రార్థన గొప్పదంటే నేను ప్రార్థన చేసిన నేను నేను నువ్వు ప్రార్థన చేస్తే ఏం కాదు అలలుయ ఒక్కరు ప్రార్థన చేస్తే ఏమి కాదు దేవుడు కనికరిస్తాడు ఒక్కరు ఇల్లు కట్టగలరా ఇల్లు కడతారా ఎంతమంది కావాలి ఎంతో మంది కావాలి ఇల్లు కట్టడానికి పునాది వేయాలంటే తవ్వేవాడు కావాలి పునాది వేసేవాడు కావాలి సిమెంట్ పని చేసేవాడు కావాలి పిల్లర్స్ వేసేవాడు కావాలి స్లాబ్ వేసేవాడు కావాలి ఎంతమంది కావాలి ఒక్కడు ఏమి చేయలేడు ఒక్కని విని ఇల్లే కట్టుకోలేనప్పుడు దేవుని సంఘాన్ని దేవుని రాజ్యాన్ని ఎక్కడ కడతాం అందుకే నిన్ను వలె నీ పొరుగు వాని ప్రేమించమంటున్నాడు దేవుడు ప్రేమించి అందరూ కలిసి దేవుని రాజ్యాన్ని భూమి మీద నిర్మించాలి అలలు అందుకే పాతాల లోక ద్వారములు సంఘము ఎదుట నిలవనేరు సంఘం ఎదుట నిలబడలేవు అంత శక్తిని దేవుడు ఇచ్చినాడు దేవునికి మహిమ కలుగును గాక అందుకని ఏదైనా సమస్య వచ్చినప్పుడు సంఘం ఎదుటికి తీసుకొని రావాలి సంతోషం మనం సంఘం ఎదుటికి తీసుకొని వచ్చినప్పుడు పారిపోతుంది దట్ ఈస్ ద పవర్ ఆఫ్ ద చర్చ్ అలలు దేవునికి స్తోత్రం కలుగుని ఏసు ప్రభు సంఘం కొరకు చనిపోయినాడు అలలు సంఘం కొరకు చనిపోయినాడు తిరిగి లేచి ఆయన సంఘముతో పాటు ఉన్నాడు కాబట్టి అది సంఘం యొక్క శక్తి దేవునికి మహిమ కలుగును గాక సాయంత్రకాల సమయంలో మీరు ఎలాంటి సమస్య కానీ ఎంత పెద్ద సమస్య కానీ మీతోని కానప్పుడు ఈ జస్ట్ సంఘం ఎదుటికి తీసుకొని రండి తీసుకొని వచ్చిన సంఘముగా సమూహంగా ప్రార్థన చేద్దాం చేసినప్పుడు పాతాల లోక ద్వారములు మన ఎదుట నిలవనేరం హలలుయ ఏది ఎంత మాత్రం మీకు హాని చేయదు అలలుయ దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక కాబట్టి మనము సంఘం ఎదురుకు తీసుకుని వచ్చి గొప్ప గొప్ప కార్యాలను పొందుకుందాం ప్రార్థన చేస్తాం అలలుయ థ్యాంక్ యూ లాడ్ నీకే వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాం ఈ యొక్క సాయంకాల సమయంలో మీ యొక్క కృపను బట్టి కనికరాన్ని బట్టి వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాం సంఘము ప్రార్థన చేసినప్పుడు మీరు దూతను పంపినారు చెరసాలలో ఉన్నటువంటి పేతును విడిపించినారు తండ్రి ఆ యొక్క సంఖ్యలు ఊడిపోయినాయి మొదటి గవిని రెండవ గవిని తుత్తునీలుగా చేయబడ్డాయి అలాగే తండ్రి అనేకమైనటువంటి తండ్రి నైన ప్రభ కార్యములు జరిగినట్టుగా మేము చూస్తున్నాం సంగము ప్రార్థన చేసినప్పుడు పాతాల లోక ద్వారములు దాని ఎదుట నిలువ నేరమని సెలవిచ్చిన గొప్ప దేవానికి వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాం అవును తండ్రి నైన సంగముగా ప్రార్థన చేసిన ఇస్రాయల్ ప్రజలు ప్రార్థన చేసినారు మొర్ర పెట్టినప్పుడు ఎరుక కోట గోడలను కూల్చినట్టుగా ఈ దినము తండ్రి నైన మా ప్రియులు ఎదుట ఉన్నటువంటి ఏ ఒక్క తండ్రి నైన ప్రభ పాతాల లోక ద్వారములు ఎరుక కోట గోడలు ఎర్ర సముద్రములు శత్రువు తండ్రి దుర్భేద్యమైనటువంటి తండ్రి దుర్గములన్నింటిని నజరేయుడైన సర్వశక్తి మంత్రుడైన యేసు క్రీస్తు నామలు కూల్చి వేస్తున్నాం వి డిస్ట్రాయ్ ద బ్యారియర్స్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ జీసస్ ద వాల్స్ ఆఫ్ ద జెరుకో బి డిస్ట్రాయిడ్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ జీసస్ ప్రతి విధమైన కోట గోడలన్నీ కూలిపోవును గాక అంధకారము తొలగిపోవును గాక గొప్ప వెలుగు కలుగును గాక థ్యాంక్ యూ లాడ్ నీకే వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాం 
దీవించి ఆశీర్వదించి మీరే మహిమ పొందమే సమస్త ఘనత మహిమ ప్రభావాలు మీకు ఇచ్చిన మా సంఘము ఎత్తుట మా ప్రియుల ఎత్తుట మా కుటుంబాలలో ఉన్నటువంటి ప్రతి విధమైన అడ్డు గోడలు ప్రతి విధమైన సంఖ్యలను ప్రతి విధమైన చెరసాలను ఏసునామంలో కూల్చి వేస్తున్నాం ఏసునామంలో వి డిస్ట్రాయ్ ఇట్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ జీసస్ థ్యాంక్ యూ లాడ్ నీకే వందనాలు హూ మెవర్ దట్ వాచింగ్ ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ హూ మెవర్ వేర్ ఎవర్ వెన్ ఎవర్ దట్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ జీసస్ వాట్ ఎవర్ ద బారియర్స్ వాట్ ఎవర్ ద వాల్స్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ ఐ డిస్ట్రాయ్ ఫ్రమ్ ద foundations in the name of jesus i pull it down throw it down in the name of jesus thank you lord nike vandanalu chellinchukuntu divincha aashirvadinchu meera mahima pondumani samasta ganata mahima prabhavalu meeke chellinchukuntu mee kutumbalalo mee goppa karyamulu jariginchi divincha aashirvadinchi meere mahima pondumani ganata mahima prabhavamulu meeke chellinchukuntu divana aashirvadamulu chetha mamulu nimpi meere mahima pondumani yesu christu parishuddha naamamuna prarthinchi adigi veedukuntu naama thandri amen ఆమెన్ ఆమెన్ గడ్ బ్లెస్ యూ గడ్ బ్లెస్ యూ దేవుడు మీరు సమృద్ధిగా దీవించునుగాక ఆమెన్ 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 అలా లూయా